കുഞ്ഞെടുക്കളാ ഇന്ന് ഞാൻ തെങ്ങിൻ പൂക്കളെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുറുക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ തെങ്ങിൻ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ തെങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരു പാർട്ടാണിത് ഇത് സാധാരണ പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി കെയറിനൊക്കെ ലേഹ്യമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതേപോലെ ശരീരവേദനയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലേഹ്യമാണെങ്കിലും കുറുക്കാണെങ്കിലും അപ്പം ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒന്നാണിത് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറുക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ തെങ്ങിൻ പൂക്കളെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പച്ചരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തെങ്ങിൻ പൂക്കളേക്ക് ഒരു രണ്ട് പിടി പച്ചരി ഉണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് പച്ചരിയുടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം പച്ചരിയുടെ ഫ്ലേവർ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല തെങ്ങിൻ പൂക്കളെയാണ് അധികവും വേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് പിടി പച്ചരി ഇതേപോലെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പനവല്ലം അതായത് കരുപ്പെട്ടി അതാണ് ഞാൻ ഇതിന് മധുരത്തില് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ച് മെൽറ്റ് ആയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും നല്ല ഗുണമുള്ളത് പനവല്ലം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പനവല്ലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പൂക്കളെ വന്നിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കി ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഒരു പകുതി പൂക്കളെ ഇതിലേക്ക് അടർത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പൂക്കളെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് മാതിരി അരച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഈ പച്ചരി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ തെങ്ങിൻ പൂക്കളെയും അരിയും നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുക്കാൻ കൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടിരിക്കണം ഞാൻ കരുപ്പൊട്ടി ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മണ്ണും കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് അരിച്ചെടുത്ത കരുപ്പൊട്ടിയാണിത് അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ മധുരം ഒരുപാട് അങ്ങ് മുമ്പിട്ട് നിൽക്കരുത് ഇപ്പൊ ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള കരുപ്പൊട്ടി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമൂറ് തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞ പാലും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ തേങ്ങ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം എന്നാലും ഒരുപാട് അങ്ങ് മധുരം ആവേണ്ട ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കൈവിടാതെ ഇളക്കണം ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കാതെ ഇപ്പം വെള്ളം അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം തേങ്ങാപ്പാലും ശർക്കര പാനിയും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടും ഇതേപോലെ നല്ല ലൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ ഈ പച്ചരിയും പൂക്കളെയൊക്കെ നല്ല വെന്ത് കുറുകി വരത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം കലക്കിയെടുക്കാനെ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി കൈവിടാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ കുറുക്ക് വിധം ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ വെള്ളം വറ്റി നല്ലപോലെ കുറുകണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ തെങ്ങിൻ പൂക്കളെ കുറുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിന് നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കുറുകിയിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് തെങ്ങിൻ പൂക്കളെയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ശരീരവേദനയ്ക്കും എല്ലാ ശരീരത്തിനും നല്ലതാണ് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് തെങ്ങിൻ പൂക്കല അതുപോലെ കുറുക്കി കുടിക്കുന്നത് അതേപോലെ ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ്